Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. And if you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter 11, respiration. So, this topic pe main already a video bana chuki hu, jis mein humne cover kiya tha ki respiration kya hota hai and what are the two main process of respiration like breathing and the cellular respiration. Phir humne discuss kiya tha ki jo plants hain, they do not have any breathing organs. So, plants kaise respire karte hain and why do plants respire? Aur phir humne discuss kiya tha कि since plants में photosynthesis process अकर करता ही है, तो plants को respiration करने की क्या जरूरत है? So, ये सारे topics हम last video में cover कर चुके हैं, so उसका link मैं आपको description box में दे दूँगी, आप जाके check कर सकते हैं, जो topic आज हम पढ़ने वाले हैं, that is the respiration in animals. So basically, जो different animals होते हैं, वो different तरीकों से respire करते हैं, so the first we are going to discuss through the cell membrane or the skin. So if we cell membrane, then you all know that the living organisms are the smallest unit of which they form, that is the cell. And if there is any cell, if we talk about animal or plant, then the cell is the smallest unit of which they form, that is the cell. And if we talk about animal or plant, then the cell is the smallest unit of which they form, that is the cell. So in animals, the cell is the smallest unit of which they form, that is the cell. And if we talk about animal or plant, that is known as the cell membrane. And some animals are unicellular, so their outermost covering is cell membrane. And some animals are multicellular, so in their body, the outermost layer is the most important layer, like you are, dogs, cats, in our body, you will see that there is a skin, which covers the internal parts of your body. कवर करके रखती है, ठीक है? और अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो they don't have a skin, they have only one cell, तो उनके केस में हम फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। so amoeba और paramecium, ठीक है? ये दोनों ही जो हैं, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि एक ही सेल से बने हुए हैं। तो अगर वो एक ही सेल से बने हैं, तो obviously they have the cell membrane. So, that's why there is an exchange of gas to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Okay, this exchange of gas takes place in their body by the diffusion process. What does diffusion mean? It means the movement of a substance. Now, this substance can be a liquid or a gas. Okay, because we are talking about exchange of gases here, so diffusion का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? Diffusion is the movement of a gases, ठीक है? मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। अब ये जो diffusion process है, ये कैसे आकर करता है? तो basically ये जो diffusion होता है, ये आकर करता है from the area of high concentration to the area of low concentration। मतलब कि जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है, वहाँ से ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और अगर हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करें, तो उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कंपैरेटिवली कम है। तो ऑक्सीजन किधर से किधर डिफ्यूज होगा, किधर से किधर ट्रेवल करेगा? From a higher concentration means from the atmosphere to the lower concentration, मतलब inside the cell of the amoeba and paramecium. So this diffusion process takes place through the cell membrane. But if we talk about hydra and earthworm, these are multicellular organisms. So as many multicellular organisms are in their body, there are different types of cells. There is a blood cell, there is a body cell, skin cell, bone cell, muscle cells. So basically, the multicellular organism like hydra and earthworm, in their body, the exchange of gas takes place by the diffusion process only. Where it is more, it will enter their body. So oxygen obviously is more in the atmosphere, so it will diffuse and enter their body. But there is the outermost surface, which through the diffusion process takes place, their surface is the skin. So the only difference here is, in both cases, you will see that diffusion is happening. 
ठीक है बट द ओनली डिफरेंस इज की अमीबा और पैरामीशियम जो है वो यूनिसेल्यूलर हैं, तो इसीलिए उनका आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल मैमब्रेन है बट हाइड्रा और अर्थवॉर्म जो है दे आर मल्टी सेल्यूलर तो इसीलिए उनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज देयर स्किन नाउ द नेक्स्ट वन इज द थ्रू एयर होल्स अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनके बॉडी में देयर आर होल्स जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है सो so, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक कॉकरोचेस ग्रास हॉपर्स तो उनके बॉडी में जो स्मॉल होल्स हैं दे आर कॉल्ड द स्पैरिकल्स जैसे आपने लीफ में पढ़ा था ना लीफ के जो स्मॉल होल्स हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं वैसे ही कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर की बॉडी में जो स्मॉल होल्स हैं उनको स्पैरिकल्स कहते हैं उन स्पैरिकल्स के थ्रू ही जो एयर है वो एंटर करता है कि जो ग्रास हॉपर और कॉकरोचेस होते हैं दे आर वेरी स्मॉल ठीक है उनका साइज बहुत छोटा होता है तो उनके बॉडी में जो आपके स्पैरिकल्स के थ्रू जो एयर एंटर कर रही है वो हर सेल तक कैसे पहुंचती है तो बेसिकली वो जो स्पैरिकल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू द एयर पाइप ठीक है वो जो एयर पाइप है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं और वो ट्रैकिया जो है मतलब इस होल से जो एयर है वो ट्रैकिया में पहुंच रही है और फिर वो ट्रैकिया जो है वो और ज्यादा पतले पतले पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं फर्दर ब्रांचेस उनकी फॉर्म होती हैं उनको हम ट्रैक्योल्स कहते हैं ठीक है और उनके बॉडी के हर सेल तक ट्रैक्योल पहुंच जाता है तो ट्रैक्योल्स के थ्रू उनके बॉडी के हर सेल तक जो एयर है जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल कर पाती है सो so, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रास अपर और कॉकरोचेस में पहले स्पैरिकल में एंटर करता है होल में फिर वो वहां पे पाइप में रेस्पिरेटरी पाइप में एंटर करता है ट्रैकिया और फिर ट्रैकिया के थ्रू वो ट्रैकियोल्स में पहुंचता है और ट्रैकियोल्स के थ्रू वो आपके कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर के बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है ऑक्सीजन नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्रू द गिल्स तो आप सबको पता है कि जो फिश है मेजरली वही यूज करती है गिल्स को फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है जो गिल्स होते हैं दे आर द फैदरी ऑर्गन फुल ऑफ द ब्लड वेसल फैदरी ऑर्गन का मतलब जो फेदर होते हैं ना दे आर वेरी सॉफ्ट ओके तो जो गिल्स होते हैं उनके वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है उनकी बॉडी में तो so, फिश क्या करती है बेसिकली सबसे पहले जो वॉटर है वो अपने माउथ में फिल करती है ठीक है और जैसे ही वो उनके माउथ में वाटर पहुंचता है तो वो उसको फोर्सफुली पास करती हैं थ्रू द गिल्स ठीक है गिल्स में बहुत सारे पैसेजेस होते हैं पैसेजेस का मतलब रास्ता जिनके थ्रू वो वाटर जो है वो फ्लो हो सकता है सो so, सबसे पहले जो वाटर है वो उनके माउथ में आता है और वो वाटर माउथ में जाने की क्या जरूरत है उनको तो ऑक्सीजन लेना है तो आप सबको पता है कि जो वॉटर होता है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ठीक है तो वो माउथ में जाता है उनके वाटर और फिर वो फोर्सफुली उनको गिल पैसेज के थ्रू फोर्सफुली पहुंचाती हैं पास करवाती हैं और जब वो वाटर उनके जो गिल्स के वॉल्स हैं उनके ऊपर से ट्रांसफर हो रहा होता है तो वहां पर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ठीक है वो उनके मूव कर जाता है ब्लड में क्योंकि आपने अभी पढ़ा जो गिल्स हैं उसमें क्या होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं तो जैसे ही वो वाटर उनके गिल्स के ऊपर से फ्लो होता है तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो उनके गिल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर वहां से वो फिश के हर सेल तक पहुंच जाते हैं तो दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फिश एंड नाउ द नेक्स्ट अप इज द थ्रू लंग्स ठीक है तो आप सबको पता है कि आप सब जितने भी बच्चे हैं ठीक है ऑल द ह्यूमन बींग्स हम सब लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं हमारे अलावा कौन है जो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है तो अ टेडपोल टेडपोल क्या होता है जो फ्रॉग होता है ठीक है जब फ्रॉग का जो बेबी होता है जब वो एग से बाहर आता है ठीक है जिनको हम ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं तो वो टेडपोल होता है पहले ठीक है और फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता है उसमें मेटामोसिस टेक्स प्लेस करता है प्रोसेस और फिर वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो जो टेडपोल्स हैं जो एग से तुरंत बाहर निकलते हैं वो टेडपोल्स कहलाते हैं और उनके पास सिर्फ गिल होता है ठीक है और फिर वो धीरे धीरे करके फ्रॉग में ग्रो हो जाते हैं और जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट होते हो जाते हैं तब जो गिल है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एयर बैग जिनको कि आप लंग्स कहते हैं तो टेडपोल जो है वो ब्रीद करते हैं थ्रू द गिल्स और जो आपके फ्रॉग हैं वो ब्रीद करते हैं थ्रू द लंग्स 
सो जो फ्रॉग्स हैं वो एम्फीबियन होते हैं ऑल ऑफ यू नो दैट क्योंकि वो पानी में भी रह सकते हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं सो बेसिकली उनके पास दो ब्रीदिंग ऑर्गन हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है तो जो फ्रॉग्स हैं जब वो लैंड पे रहते हैं तो वो ब्रीद करते हैं थ्रू देयर लंग्स ठीक है उनके पास लंग्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीद कर सकते हैं जैसे आप और हम ब्रीद करते हैं थ्रू अवर लंग्स बट जब वो पानी में जाते हैं तो वहां पर दे कैन ब्रीद थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ठीक है तो वहां पे उनके पास मॉइस्ट स्किन होती है जैसे अर्थ वॉर्म जो है ना वो अपने स्किन के थ्रू ब्रीद करते हैं थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस एग्जैक्टली सेम हैपेंस इन द फ्रॉग आल्सो और इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं जो मैमल्स होते हैं मैमल्स वो होते हैं जो कि अपने यंग वन डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं दे डोंट ले एग्स ठीक है सो जैसे ह्यूमन बींग्स हैं डॉग्स हैं कैट्स हैं उनके यंग वन डायरेक्टली उनके बॉडी से बाहर आते हैं तो वो मैमल्स कहलाते हैं और उनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं जिनके थ्रू वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है और अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो अभी हम पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है और कैसे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ठीक है तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रेस्पिरेशन जो होता है उसमें दो प्रोसेस होते हैं एक प्रोसेस होता है ब्रीदिंग जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करता है और दूसरा प्रोसेस होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसमें कि आपके सेल्स में जो आपका फूड है लाइक ग्लूकोज वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस द एनर्जी सो so, अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो दे आर ऑफ द टू टाइप्स फर्स्ट वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन सो रेस्पिरेशन जो होता है वो ये प्रोसेस होता ही क्यों है आपकी बॉडी में जस्ट टू प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम योर फूड तो वहां पर जो रेस्पिरेशन जो एक्सप्रेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारी और आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन अकर करता है तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन कैरेड आउट होता है सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स में और वहां पर जो भी आप खाना खाते हैं बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ड्यूरिंग द डाइजेशन ठीक है प्रॉपर उनका जब डाइजेशन हो जाता है तो दे कन्वर्टेड इन टू द ग्लूकोज विच इज कॉल्ड सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और जब ये आपके सेल में पहुंचता है ग्लूकोज और वहां पर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होता है तो ये मेनली फॉर्म करता है एनर्जी और इसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सो क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मेशन है फ्रॉम द फूड वो टेक्स प्लेस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो दैट्स वाई दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट अप इज द एनोरोबिक रेस्पिरेशन तो ठीक एरोबिक का उल्टा होता है इसमें इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ये रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द एनोरोबिक रेस्पिरेशन अब ये कहाँ पे अकर करता है एनोरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली टेक्स प्लेस करता है यीस्ट में ठीक है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट भी अमीबा और पैरामीशियम की तरह एक ही सेल से फॉर्म होता है और कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं तो उनकी बॉडी में बेसिकली आपका ये एनोरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है जहां पे एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है खाने से बट वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो वहां पे जो ग्लूकोज है वही ब्रेक डाउन होता है बट वहां पे जो फॉर्म होता है वो होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज की एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनोरोबिक इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज वहां पे भी ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी यहाँ पे भी बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी उसमें भी बनते हैं बट द ओनली डिफरेंस इज की एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो वहां वॉटर फॉर्म होता है और एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो अल्कोहल फॉर्म होता है और क्योंकि जब यीस्ट का एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब यीस्ट रेस्पायर करता है तो अल्कोहल फॉर्म करता है इसीलिए जनरली जो यीस्ट है वो यूज किया जाता है टू मेक द वियर एंड बियर्स एंड वाइन ठीक है तो जितने भी बियर और वाइन्स होते हैं वो बेसिकली यीस्ट से ही फर्मेंटेशन करा के बनते हैं क्योंकि जब यीस्ट जो है उसमें एनोरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां पे 
जो भी आपका ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही अल्कोहल में नाउ द नेक्स्ट अप इज जो भी अब क्योंकि एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है एक बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के हो रहा है तो जनरली जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि एनरोबिक रेस्पिरेशन में बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पे कम एनर्जी रिलीज होगी और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खाना बर्न हो रहा है तो वहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में भी एनोरोबिक रेस्पिरेशन होता है फिर आप कहेंगे कि मैडम अभी आपने बताया था कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं और जितने भी प्लांट्स हैं उनमें तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ ही कंडीशंस में अकर करता है और पर्टिकुलर सेल में ही अकर करता है हर जगह अकर नहीं होता है ठीक है सो एनोरोबिक रेस्पिरेशन अकर करता है सिर्फ आपकी बॉडी में मसल सेल्स में और वो भी कब अकर करता है जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं बहुत देर तक रनिंग कर रहे हैं लिफ्टिंग कर रहे हैं ठीक है तो उस केस में क्या होता है आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एनर्जी क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि ग्लूकोज बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके सो so, उसके इसमें क्या होता है इन ऑर्डर टू मीट दैट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी वहां पे एडिशनल एनर्जी के लिए एनरोबिक रेस्पिरेशन अकर करता है आपके मसल सेल्स में ठीक है क्योंकि जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं रनिंग कर रहे हैं वो मसल्स के थ्रू ही करते हैं ठीक है सो वहां पर क्या होता है जब ये एनरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि वहां पे जो रेस्पिरेशन होता है आपके मसल सेल्स में वहां पर जो ग्लूकोस है वो बिना ऑक्सीजन के ही बर्न हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पूरा नहीं है आपके बॉडी में सो so, वहां पे जो ग्लूकोस है वो पार्शियली ही ब्रेक डाउन होता है प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होता तो जब ग्लूकोस आधा ही ब्रेक डाउन होगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन पूरा नहीं है तो वो पूरा ब्रेक डाउन नहीं हो सकता तो वहां पर प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड और यही लैक्टिक एसिड जो होता है बेसिकली आपके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण आपको मसल क्रैम्प हो जाता है अब अगर मसल क्रैम्प हो गया है आपने कभी ना कभी जरूर फील किया होगा रनिंग करते वक्त एकदम से ऐसा लगता है बहुत जोर से नस खिंच गई है तो बेसिकली दैट इज द मसल क्रैम्प नस नहीं खिंचती मसल में क्रैम्प होता है सो so, अब आपको आपको रिलीफ कैसे मिलेगा उसमें से तो अगर मसल क्रैम्प हो गया है तो रिलीफ होने का बस एक ही तरीका है जनरली स्पोर्ट्स जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें आपने देखा होगा कितनी बार जो प्लेयर्स होते हैं वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं ड्यू टू दैट क्रैम्प ठीक है फिर उनकी प्रॉपर मसाज और एक्सरसाइज करवाई जाती है तो वो क्रैम्प जो है वो चला जाता है सो इन ऑर्डर टू गेट द रिलीफ फ्रॉम द क्रैम आपको वो जो भी अफेक्टेड एरिया है जहां आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है क्रैम के कारण यू हैव टू मसाज इट ठीक है या फिर आप वहां पे हॉट बात ले सकते हैं ठीक है अब इन दोनों ही एक्टिविटीज से क्या होगा जो आपका ब्लड है ठीक है वो बहुत ज्यादा फास्ट सर्कुलेट होने लगेगा और ब्लड के फास्ट सर्कुलेट होने से क्या फायदा होगा हमें क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड के थ्रू ही तो पहुंचेगा ना हर सेल तक आपके बॉडी में तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से जो ऑक्सीजन है वो उसका जो रीच है वो बहुत फास्ट हो जाएगा ठीक है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी आपके बॉडी में तो वहां पर जो ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था अब वो लैक्टिक एसिड जो है वो कंप्लीटली बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वहां पे वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और क्योंकि अब लैक्टिक एसिड नहीं है आपके मसल्स में तो इसीलिए आपको रिलीफ मिल जाएगा फ्रॉम द क्रैम्प 